প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আসলে তোমাদের ক্লাসটা হবে মূলত আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম আদর্শ গ্যাসের সমীকরণের অঙ্কের উপর ডিপেন্ড করে আজকে ক্লাসটা হবে তা আসলে এই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু নিয়ম কারণ আছে বা কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলো আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে তোমরা জানো যে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হচ্ছে পিভি কোয়াল টু এনআরটি এবং এখানে আমরা দেখেছিলাম এই আর এর মানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি প্রায় তিনটা মান আছে যদি কখনো তোমাদেরকে এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক করতে হয় অলওয়েজ তোমরা আর এর মান জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান ধরে কাজ করবা যদি আমরা এই সূত্র দেখি তাহলে অলওয়েজ আর এর মান আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান ধরে কাজ করব সেক্ষেত্রে প্রেশার কে সবসময় এটিএম এ রাখতে হবে ভলিউম কে সবসময় লিটারে রাখতে হবে এখন আসো প্রেশারের একক নিয়ে আমরা কখন কি করব। যদি আমাদের প্রেশারের একক সব তোমরা যদি দেখো যে কিলো প্যাসকেলে দেওয়া আছে তাহলে এটিএম করার উপায় হচ্ছে একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ দ্বারা ভাগ করে দিব যদি মিলিমিটার দেখো তাহলে এটিএম করার উপায় হচ্ছে সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ করে দিব যদি তুমি সেন্টিমিটার দেখো তাহলে এটিএম করার উপায় হচ্ছে আমরা ছিয়াত্তর দ্বারা ভাগ করে দিব এই হচ্ছে প্রেশারের ব্যাপারটা এটা যাই যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের এটিএম এ করার আর কোনো উপায় মানে কোনো রকম ভেজাল থাকবে না এবার আসো ভলিউমের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে মনে রাখবা ডেসিমিটার কিউব আর লিটার কিন্তু সেম জিনিস সেন্টিমিটার কিউব মিলিলিটার সিসি এগুলো কিন্তু সবগুলো সেম জিনিস যদি কখনো মিলিলিটার থেকে লিটার করা প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দেব আমাদের এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে আমরা সেটা লিটার পেয়ে যাব তার মানে আমরা যদি এটিএম এ আনতে পারি একক গুলোকে সেই এককটা যে এককই থাকুক না কেন আমরা যদি লিটারে রাখতে পারি সেই এককটা যে এককই থাকুক না কেন তাহলে এটিএম আর লিটারে রাখলে তাহলে আমরা আর এর মান অলওয়েজ কত ধরতে পারবো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান তাহলে আর এর মানটা ধরার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা থাকলো না এটার সাথে আমাদের আরো একটা বিষয় তোমাদেরকে আমি একটু জানাবো সেটা হচ্ছে এরকম সেটা হচ্ছে এরকম আমাদের পিভি কল টু এনআর টি আমরা এটা একটা সমীকরণ জানি কিন্তু এন এর মান কিন্তু এখানে অনেক কিছু এন মানে মূল সংখ্যা এন মানে মূল সংখ্যা এখানে এন ইকুয়াল টু হচ্ছে এন কোয়াল টু মূল সংখ্যা এবং এন ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের ডাব্লু বাই এম অনেক জায়গা আছে স্মল এম ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এম যে কোনো একটা বসালি হবে ডাব্লু হোক আর স্মল এম হোক সেটাকে বলা হয় থাকে গৃহীত ভর গৃহীত ভর আর ক্যাপিটাল এম হচ্ছে আনুবিক ভর আনুবিক ভর আচ্ছা এন কে কিন্তু আরো একটা এটা একটা সমীকরণ এন এ এবং এন এর আরো একটা সমীকরণ এন বাই এন এ এন মানে হচ্ছে অনুর সংখ্যা অনুর সংখ্যা আর এন এ মানে কি এন এ এন এ মানে হচ্ছে দা নাম্বার অফ অ্যাভোকেট ড্রপ অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তার মানে এই সমীকরণটাকে আমরা পিভি কল টু ডাব্লু বাই এম আরটি দিতে পারি এই সমীকরণটাকে আমরা পিভি কল টু এন বাই এন এ আরটি দিতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি বলে থাকি এই তিনটা সমীকরণ দিয়ে আমরা অঙ্কগুলো কমপ্লিট করতে পারি এবার আসো আমরা অঙ্কগুলো নিয়ে আজকে কাজ করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এই একটা অঙ্ক নিয়ে আমি হাজির হইলাম আবার তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে যে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও নাইনটি ফাইভ কিলো প্যাসকেল চাপে টু মিলিলিটার কোন গ্যাসের ভর জিরো গ্রাম হয় ওই গ্যাসের আনুবিক ভর কত সূত্রটা কিন্তু এরকম যে পিভি কোয়াল টু ডাব্লু বাই এম আর টি আমাদের কিন্তু আনুবিক ভর চাচ্ছে অর্থাৎ এম টা চাচ্ছে তার মানে এম এর এমটাকে যদি এক পাশে নিয়ে যদি বাকি টুকুকে যদি ওই পাশে নিয়ে যায় তাহলে কিন্তু ঘটনাটা অনেকটা এরকম হবে এবার আসো আমাদের এখানে কি কি দেওয়া আছে আমি কিন্তু তো প্রথম থেকে বলতেছি আর এর মানটাকে আমরা ধরব কি এই সূত্রের ক্ষেত্রে জিরো তাহলে ওইটা ধরার ক্ষেত্রে প্রেশার রাখতে হবে এটিএম এ ভলিউম রাখতে হবে লিটারে মানে তাহলে আসো প্রথমে দেওয়া আছে টেম্পারেচার টেম্পারেচার হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে তিনশো তিন ক্যালভিন আমাদের চাপ দেওয়া আছে নাইনটি ফাইভ কিলো প্যাসকেল তাহলে নাইনটি ফাইভ কিলো প্যাসকেল তাহলে কিলো প্যাসকেল থেকে যদি এটিএম করতে হয় 
তাহলে 95 কে 101.325 দ্বারা আমরা ভাগ করে দিব তাহলে আমাদের কত আসছে আমরা একটু আমরা একটু দেখব যে এটা আমাদের কত আসছে হ্যাঁ আমাদের এটা কত আসছে 95 ডিভাইডেড বাই 101.325 তাহলে আসছে 0.9 रखा যে আর এর একক কি যেটাই ব্যবহার করো না কেন সেটার জন্য কিন্তু একটা কমন একক কি পার কেলভিন পার মোল শুধুমাত্র লিটার এটিএম হবে না জুল হবে নালে আরবো হবে আর পিভি কোল্ড এনআরটি ক্ষেত্রে আমরা সব সময় লিটার এটিএমটাকে ব্যবহার করব আর এখানে আমাদের ডব্লিউ এর মান একটা দেওয়া আছে 0.2 গ্রাম তাহলে এবার যদি মানগুলোকে আমরা বসিয়ে দেই 0.2 0.0821 দ্যান 303 21 and that is the answer ebong ei bhabe amra onko gulo complete korbo er pore ami tomader ke aro ekti onko niye ashteche priyo shikshatira tomader ke ami aro ekti onko niye ashlam seta hocche je 30 degree celsius tapmatra e 0.987 atm chape 1 ml gas e koy ti onu thake khub simply onko koy ti onu thake ami dekhechi je odhikangsho onek boer moddhe koy ki onu thake jokhon ei question ta kora hoy tokhon tara mol shongkha ta ke ber kore tarpor seta ke tara convert kore avogadro shongkhay kintu ami ektu notun ekta sutro diye korbo eto ekta ncdp boer moddhe paowa geche shetu tumra nirdhidha korte paro ta amader prothome ekhane ki ki dewa ache amra ektu khyal kori amader temperature dewa ache 30 degree celsius tar mane 303 kelvin আমাদের প্রেসার আছে 0.987 atm যেহেতু atm আছে atm এ রাখবো এটা কোনো চেঞ্জ করার দরকার নাই 1 ml ভলিউম হচ্ছে 1 ml তাহলে 1 ml কে যদি আমরা 1000 দ্বারা ডিভাইড করে দেই তাহলে 0.001 লিটার এবং আমাদের এখানে অবশ্যই আর এর মান হচ্ছে 0.0821 লিটার atm পার কেলভিন পার মোল আর মান লাগবে কিনা আমরা একটু সূত্রটা দেখি তোমাদেরকে সূত্রটা জানানো হয়েছিল PV কোয়ার টু N বাই N এ আর T আমাদের T এর মান দেওয়া আছে V এর মান দেওয়া আছে R এর মান দেওয়া আছে T এর মান দেওয়া আছে কিন্তু N এর মানটা কিন্তু আমরা এখানে লিখে নাই লিখে ফেলি দা নাম্বার অফ অ্যাভোগাড্রো 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 তার মানে আমাদের এখানে বের করতে হবে হচ্ছে এই N অনুর সংখ্যা তার মানে N টাকে এক পাশে রেখে যদি বাকি টুকুকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে N এ PV ডিভাইডেড বাই R T 6.023 মানগুলো আমরা একটু বসিয়ে নেই 0.987 ভলিউম হচ্ছে 0.001 আর এর মান 0.081 টেম্পারেচার ইজ 303 তাহলে কত আসছে আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 ইনটু 0.987 ইনটু 0.001 0.821 ডিভাইডেড বাই 303 তার মানে আমাদের মানটা চলে আসলো 2.3a into 10 to the power 19t एतो तो कुछ अनुभव शंका that is the answer देखो अमादे जो भी मोल शंका बेर पड़े अंकुर टा कुर्ते होतो ताले के अंकुर टा two step आवे अनेक के हाथ में देखते पारा अंकुर टा ताले अंकुर इन्दु two step आवे कि नामरा कि एक ता शुद्ध दी अंकुर टा complete करे फिर लाम आज के भोजन तो ये थक बे अमरा इखने दूसरा अंकुर पड� एक तो चालू भी बहुत नींद ना और एक तो चें ओनु शंखा नींद बा 
আরো অঙ্ক থাকতে পারে বা তোমাদের প্রবলেম থাকতে পারে সেটা তোমরা অবশ্যই শেয়ার করবা কমেন্টে ইনবক্সে আমাকে মেসেজ করবা যে স্যার এই অঙ্কটাতে প্রবলেম হচ্ছে আমি অবশ্যই সেটাকে সলভ করে তোমাদেরকে দিয়ে দেব শুধু একটা কথা সেটা হচ্ছে যে তোমরা আজকে একটা ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যেটা मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन আমি বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমার আর এর মান স্যার আমি কি ধরব আর এর মান 0.0821ই ধরব কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো তোমাদেরকে সেই ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই মনে রাখবা যে এই মানটা ধরার ক্ষেত্রে প্রেসারকে এটিএম এ রাখতে হবে ভলিউমকে লিটারে রাখতে হবে প্রেসারকে এটিএম এবং ভলিউমকে যদি আমরা লিটারে রাখতে চাই তাহলে আমাদের এককগুলো বিভিন্ন এককে থাকতে পারে যেমন এর আগে অঙ্কে দেখলাম আমাদের ছিল কিলো প্যাসকেল আমাদের থাকতে পারে মিলিমিটার আমাদের থাকতে পারে সেন্টিমিটার সেটাকে এটিএম করার তিনটা আমি প্রসেস তোমাদেরকে দেখা দিয়েছি এছাড়া মিলিলিটারে থাকতে পারে সেটা একটু লিটারে আনতে হবে তো এই প্রসেসগুলো আমরা একটু সুন্দর করে শিখব আর তোমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো তোমার বন্ধুদেরকে জানাও আর কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই কমেন্টে আমাকে ইনফর্ম করো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাস ডালটনে আংশিক চাপ সূত্র নিয়ে তোমাদের আলোচনা করা হবে আজকে এই পর্যন্তই ইনশাআল্লাহ আগামী নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে